Hört mal bitte zu. Morgen werde ich euch meine Freundin vorstellen. Papa, was soll das? Wieso bist du mitgekommen? Kostja, wo bleibst du? Ich bin in fünf Minuten da. Überall diese Viecher. Mörder! Sie halten sich wohl für die Krone der Schöpfung, aber sie sind das Gegenteil! Habe ich was verpasst? Lass uns fahren, ich erzähle dir alles. Meine Eltern sind anders als andere. Verrückte Eltern sind mein Spezialgebiet. Man stellt sich heute nicht mehr gegenseitig den Eltern vor. Das ist nicht mehr angesagt. Vika ist was Besonderes. Ich habe eine Idee. Du kriegst genau die Familie, die du willst. Mayonnaise, Milch, Mädchen, Glück. Nein. Hast du denn eine Wahl? Ich bin allergisch gegen Mayonnaise. So geht das nicht. Ich brauche klare Regieanweisungen. Ihr Sohn hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht und sie freuen sich. Und wenn sie nicht zu ihm passt oder er nicht zu ihr? Hören Sie, Sie arbeiten für mich. Ich passe zu ihr. Wo ist denn das Problem? Es gibt kein Problem. Es müssen nur alle lieb zueinander sein. <lacht> Papa, was will der hier? Maxim ist meine rechte Hand. Du hast die Chance, Mitglied unserer Familie zu werden. Trinken wir Champagner? Petja darf nicht trinken. Er hat Probleme mit der Leber. Und nicht nur das. Ja, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich jage von Kindesbeinen an. Alles, was sich bewegt. Erspar uns die Details. Red nicht so mit deinem Vater. Wir sind so eine innige Familie. Wenn wir uns nicht dreimal am Tag umarmen, sind wir unglücklich. Gibt's vielleicht auch was für mich? Dieser Idiot hat Vikas Familie in sein Fantasie zu Hause eingeladen. Kommen Sie uns doch mal besuchen. Jetzt müssen wir eine Villa auftreiben. Hier rechts geht's in den rechten Flügel und links in den linken Flügel. Wenn Sie so weiter improvisieren, werden Sie noch Alkoholiker. Kostja, was ist hier los? Ich habe nichts damit zu tun. Ich war die ganze Zeit im Schrank. Moment. Ich habe was Wichtiges zu sagen. Ähm, zum Wohl. Und jetzt tanzt! Wem sieht Kostja ähnlicher? Dem Vater oder der Mutter? Tja, man hat mir immer gesagt, dass ich irgendwie Ähnlichkeit habe mit Trabienski.